Bom, Jesus voltou, ajuda a realizar o sonho de chegar nos 100 mil seguidores e deixa o dedo no like aí, Brasil, ajuda a chegar em 100 likezinhos. Olha, galera, esse vídeo aqui é pra você que tá pensando no fim, hein? No fim dos tempos, o que que vai acontecer? Vamos ver essa parada aqui, Brasil? Em 3, 2, 1, foi! E você vê alguma, algumas coisas como sinais dos tempos, do final do tempo, ou a gente não pode taxar como guerra, pandemia? Sim, sim. Veja, quando Cristo falou... Porque, porque no Apocalipse fala, né? Fala, alguma coisa sobre fala. os cavaleiros do Apocalipse. Fala, fala. Quatro. E vamos pegar alguma coisa que é mais é, literal, que aí fica mais fácil tá. para a gente explicar. No, no, no sermão escatológico de Cristo, que está lá em Marcos 13, no final de Mateus e no final de Lucas... Você vê Jesus dizendo o que é que haveria de acontecer até a vinda dele. Ele fala de guerras, rumores de guerras. Ele fala da perseguição dos seus discípulos. Ele fala, da... ele fala de fomes, ele fala de terremotos, fala de epidemias, de pestes, pandemias. Ele fala de que ele... surgiram falsos profetas falando no nome dele. Então, ele descreve, um, ele dá cerca de nove ou dez é, é, sinais. sinais que na época dele era impossível alguém prever. Quando Cristo viveu, viveu na época da Pax Romana, mas ele falou de guerras e rumores de guerra. Na época que ele viveu, que ele disse isso, ele estava sozinho, aliás, ele estava no Monte das Oliveiras, perseguido pelos judeus, negado, por, traído já por Judas vai ser negado por Pedro, e os dez discípulos sobraram, Sim. fugiram na hora do... do, do, do é, apertou, é, é. Na hora que apertou. Então, como é que, um, como é que ele poderia dizer que um dia o nome dele seria tão conhecido que viriam pessoas no nome dele, e que seus discípulos seriam levados diante de Nossa, reis Deus. e de autoridades para defender e tudo? Então, aqueles sinais eles foram dados para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é profeta. Ele conhece o futuro. Então, isso que ele falou a respeito dos sinais se cumpre até o dia de hoje. Desde que ele falou essas palavras, nunca parou de ter guerra, pandemia, doença. peste, doença, perseguições, cristãos sendo perseguidos. Ó, oh, mas só um adentro aqui, desculpa, eu não quero ser um intolerante religioso e nem fazer uma blasfêmia aqui, Brasil. Mas antes de, de Jesus, é claro, né? do nascimento, do, do, do vivimento dele aí, né, da vida dele, é, para trás disso, o que mais se tinha ainda era tudo isso que ele está falando. Fome, guerra, miséria. Então, assim, o Jesus só nasceu num cenário onde estava acontecendo tudo isso e nunca terminou, porque o ser humano, ele sempre explora o que tem de pior dentro dele. Isso é Deus do início dos tempos, cara. Então, assim, me desculpa, né? Profeta. Falsos profetas, tá nunca parou pra mim, Sempre não. teve Épocas mais, épocas menos Esses sinais foram dados Não para a gente marcar a data da vinda dele Mas para ter certeza De que ela vai acontecer Porque se ele acertou nisso Ele também vai acertar quando ele disse Eu vou voltar e então, vocês... Qual é a intenção da, da segunda vinda de Cristo? É, pra... ele é veio... aquele plano final É, ele veio Mas qual seria esse plano final? Outro arrebatamento, outra inundação aqui, o que, que vai acontecer? Ele fez o que tinha que ser feito. Fez. E agora ele volta para apagar a Arrematar, né? É? é. Lembra do, que a gente falou no começo da, da nossa conversa que Deus tem um plano? É. E que esse plano termina num novo paraíso onde o pecado não é mais possível e tudo mais. Ele vem para estar conosco lá. Brasil, mais um vídeo onde eu assisto, esperando uma resposta concreta, mas só achei respostas abstratas. Olha, coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Ajuda a realizar o sonho dos 100 mil seguidores e 100 likezinhos nesse vídeo, hein? Braço sagrado, bestia fui!